ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോസും എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മൂന്നും കാണണം കാരണം ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ കണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻ റീഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് and properties of transaction asset properties what are asset properties atomicity consistency isolation and durability idana asset properties then adutha adai nammal kandathu concurrency control inde recovery inde need endana adin munbayitte what are the states of transaction what are the states of transaction states of transaction beginning state ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൺകറൻസി കൺട്രോളിൻ്റെ ആവശ്യകത റിക്കവറിയുടെ ആവശ്യകത അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് Uh, that is because there are some problems if you do not uh, control our concurrency challenge uh, issues parannu lost update problem dirty read problem alle dirty read nanne temporary read nu parayum incorrect summary problem pinne phantom records problem then pinne therunnu lastathe ormile phantom records for unrepeatable read problem lost update problem temporary or dirty read problem incorrect summary problem phantom records problem and unrepeatable reads problem adutha kandu recovery endukonde avashyam undu why recovery is needed because there are failures and because of the properties of transaction a transaction should be either completed successfully or not at all if in case ഒരു പാർഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പാർഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ പാർഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ദർ ആർ സം ഫെയിലിയേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുന്ന ആ റേഡ് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേഡ് മീനിങ് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി മേ ബി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു നയൻ തേർട്ടി ഒ ഡി പി നയൻ തേർട്ടി ടു ടെൻ തേർട്ടി പി ഡി ഡി അങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ആവശ്യകത അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കും ഈ ഷെഡ്യൂൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒരേ സമയം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയം പല ഗൂഗിൾ മീറ്റിലോ ഒക്കെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുത്താൽ പറ്റില്ല നമ്മൾ റെഗുലർ കോളേജിന് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴും അതാണ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അവർ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് അവർ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും കൂടി ഒരവറിൽ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർലീവ്ഡ് മാനറിൽ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് മാനറും പാരൽ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സറാണ് സിംഗിൾ പ്രോസസ്സറേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ആറ് ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് ആറ് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലാസ്സുകളിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് ഫോറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും എസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും സെയിം ടൈമിൽ ക്ലാസ്സുകൾ പോസിബിളാണ് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ബട്ട് ഒരേ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സറാകുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരേ സമയം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് സമയം ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സമയം അടുത്ത ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് അടുത്ത ടീച്ചർ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ അവറാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു അവർ അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ
ഒരു ഇതിനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ആ ഓർഡർ ആ ഓർഡറിനെയാണ് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് ആൻ ഓർഡറിങ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതാണ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് ആൻ ഓർഡറിങ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉള്ളതിനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതൊരു ഓർഡറ് ഒരു ഈവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഈവൻറ്റ് അടുത്ത ഈവൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഈവൻസുകളും ഏത് ഓർഡറിലാണ് നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും അതായത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് സംഭവിച്ച പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഓർഡറിൽ പറയുന്നതാണ് ഹിസ്റ്ററി സോ ഷെഡ്യൂളിന് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ആൻ ഓർഡറിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനും മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷനും അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർലീവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കുറച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ആദ്യം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഒരു കൺസ്ട്രൈൻ്റും ഇല്ല രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനിലും അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനും ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വരാം ഇൻ്റർലീവ് ചെയ്ത് വരാം ഈ മിക്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർലീവ് എന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ ടൈം പറയുന്നത് മിക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ടൈംസ് ആയി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മിക്സിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതാണ് ഇൻ്റർലീവിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതേസമയം ഒരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഒരേ ഓർഡറിലായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരാൾ പോയി എ ടി എമ്മിൽ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കാർഡ് ഇട്ട് പിൻ നമ്പർ അടിച്ച് എമൗണ്ട് അടിച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അതാണ് ബേസിക്കലി ഓപ്പറേഷൻ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പിൻ നമ്പർ അടിച്ചാൽ പോരല്ലോ അത് പറ്റില്ല അതേസമയം രണ്ടാൾ എ ടി എം നിന്ന് രണ്ട് എ ടി എമ്മിൽ സെയിം ടൈമിൽ ഇൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സോറി രണ്ടാൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എ ടി എം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ പാരലൽ പ്രസംഗം അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം നമുക്ക് എ ടി എമ്മിനേക്കാളും ഇതിന് നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൺ എടുത്തിട്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൺ എടുത്താലും ഡാ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണും ടൂവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൺ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അവിടെ അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല ചില സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല പക്ഷേ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് വന്നാലും അത് തമ്മിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഊപ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഒരു അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം എന്താ ക്ലാസ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ വാരിയബിൾ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ ആരെ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആരെ പഠിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ വാരിയബിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് തമ്മിൽ
അത് കഴിഞ്ഞ് ആ എക്സിന് എന്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് നടത്തുന്നു അപ്ഡേറ്റ് എന്താ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്ട് എന്തായാലും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നടക്കുന്നു അടുത്തത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ ഐറ്റം എക്സിനെ ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ഐറ്റം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഡാറ്റ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് എക്സ് എന്ന ഐറ്റം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ വൈനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടേഷനിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് മേ ബി ഇതിനെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എ എസ് എ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺസൈസ് ആയിട്ട് നോട്ടേഷനിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറേ അധികം ഓപ്പറേഷൻസുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കാണാം എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ട്രാൻസാക്ഷനിലെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് റൈറ്റ് റീഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർ റൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യു പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് ആണോ അബോർട്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് കമ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സി അല്ലെങ്കിൽ അബോർട്ട് ആണെങ്കിൽ എ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചാണ് കമ്മിറ്റ് അബോർട്ട് എന്നിവ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നോർമലി ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ ഡബ്ല്യു എ ആൻഡ് സി നാല് ലെറ്റേഴ്സ് റീഡ് റൈറ്റ് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് അബോർട്ട് ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ആർ വൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ എന്നൊരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ഐറ്റം എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന ഐറ്റത്തിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആർ വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റീ ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് ആണ് അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വണ്ണിനെയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആർ വൺ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എൻ അതിനിവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ മെയിൻലി ക വറീഡായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണെന്നും ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ റിസൾട്ട് ഡാറ്റാ ബേസിനെ സംബന്ധിച്ച് റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡാറ്റാ ബേസിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വറീഡല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സ് റൈറ്റ് ചെയ്താണ് വറീഡ് അപ്പോൾ റീഡും റൈറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസുമാണ് ഇൻ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റീഡ് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു വാല്യൂ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും നോർമലി റൈറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നോർമലി റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി പെർസെൻറ്റ് ബാലൻസ് എടുത്ത് അതിനോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ അതിൽ കുറച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ പിന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അതിൽ നിന്നൊരു സീറ്റ് കുറച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റീഡ് റൈറ്റ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസേൺ
1 y ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതി നോക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ നോട്ടേഷനിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ ലൈൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടി അതിൽ നമ്മൾ ആ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമാറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ കുറേയും കൂടി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലി സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റേതാണെങ്കിൽ ലെങ് തിയർ മേ ബി ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എല്ലാം കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോട്ടേഷനാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂളിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എസ് എ എന്ന് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എസ് എന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെഡ്യൂളും അതിൻ്റെ നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടേഷൻ അടുത്തത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് റിക്കവറി വേണ്ടത് അപ്പോൾ റിക്കവറി വേണ്ടത് ഫെയിലിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അബോട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് റിക്കവർ ചെയ്യണം റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് വരുത്താൻ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അണ്ടു ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസിന് ഒരു ഓർഡറാക്കി ഷെഡ്യൂൾ ആക്കുമ്പോൾ അത് റിക്കവറബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാലും ഈ ഷെഡ്യൂളിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഇഷ്യൂ വരില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്യൂ വരിക ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് കരുതൂ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമുക്ക് പിന്നെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓർ പെർമനൻസി പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ ചിലപ്പോൾ വരാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ കാണാം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിക്കവറബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കൂ ഷെഡ്യൂൾ എസ് എ ഡാഷ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടുതലിട്ടുണ്ട് സി ടു ആൻഡ് സി വൺ അത് എവിടെയാണ് ഇട്ടാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു സി വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഷെഡ്യൂളിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ പ്രോബ്ലം ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് എന്നതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ടു എക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേറെ പഴയ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ ഷെഡ്യൂളിന് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഷെഡ്യൂള് റിക്കവറബിൾ ആണ് കാരണം റിക്കവറബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് പേരും കമ്മിറ്റഡ് ആണ് രണ്ട് പേരും കമ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് റോൾ ബാക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല
ഷെഡ്യൂൾ നോക്കാം ആർ വൺ എക്സ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സിന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ എക്സിന് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിം എക്സിനെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൈ റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആകുന്നു ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലിയർ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും അണ്ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ വൈനെ റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തത് അണ്ടു ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൽ വാല്യൂനും മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ റീഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ അണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ബട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതൊരു പുതിയ വാല്യൂ വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് അത് പഴയ വാല്യൂകളും വലിയ വാല്യൂ ആവാം ചെറിയ വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ അണ്ടു ചെയ്യണം അതിനെ അണ്ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനീഷ്യലി ഡാറ്റാബേസിൽ എന്തായിരുന്നു വാല്യൂ ആ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ആയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു വൺ എക്സിന് ശേഷമാണ് ആർ ടു എക്സ് വന്നത് ആർ ടു എക്സ് വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നെ ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ഉണ്ട് എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സിങ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയി അതായത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്കിൽ ആ തേർട്ടി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ടഡ് ആയി ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കിയാൽ എ വൺ ആണ് അബോർട്ടഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ എ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ടഡ് ആയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് പഴയ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റണം ട്വൻറ്റി എന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് വീണ്ടും ടെന്നിലേക്ക് മാറ്റണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെൻ എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇനി അത് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയി നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് കമ്മിറ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കമ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂള് കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ഇനി നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആവണം നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വയലേഷൻ ആണ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വേണം ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള വാല്യൂസ് വേണം നമ്മൾ പുതിയ ഈ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കാരണം ടെൻ ഉപയോഗിച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോഴും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വയലേഷൻ ആണ് എന്തായാലും അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെയും അണ്ടു ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഷെഡ്യൂളിനെ പക്ഷെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അണ്ടു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് റിക്കവറബിൾ ഇതൊരു നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അപ്പം നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നോൺ റിക്കവറ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായി ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിക്കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവും അൺകമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോഴും മറ്റൊരു കമ്മിറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു റിക്കവറബിലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂവിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് റിക്കവറബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം ഇത് ട്രാ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു എക്സ് റീ ഇഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതേ എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതേ എക്സിനെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സമയത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും റീഡ് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായാൽ എന്ത് വേണം ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് അണ്ടു ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആയി മാറി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ അല്ലേ ഡർട്ടി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനും എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അണ്ടു ചെയ്യണം കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്താണ് വാല്യൂ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയി കാരണം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെയായി അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും അണ്ടു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഫെയിലിയർ വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻസി എൻഷർ ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും അണ്ടു ചെയ്യണം നമ്മൾ റിക്കവറിയുടെ നീഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫെയിലാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ആക്ച്വലി ഫെയിലിയർ വന്നില്ലെങ്കിലും കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും അണ്ടു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നാണ് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അണ്ടു ചെയ്തെങ്കിൽ തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും അണ്ടു ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രോബ്ലം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അണ്ടു ചെയ്യണം അത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അടുത്തതും അണ്ടു ചെയ്യണം അത് കാരണം അടുത്തതും അണ്ടു ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് പോവുക അതാണ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ കാസ്കേഡിങ് അബോർട്ട് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ ഒരു തിരമാല പോലെ കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അബോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അതിങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷനും അബോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്യൂ വരും ഇതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതാണ് കാസ്കേഡിങ് അബോർട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്ത് ബട്ട് ഒന്നിലധികം കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കുറേ അധികം അണ്ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വളരെ സീരിയസ്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം എപ്പോഴും റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് ആരാണോ ഈ വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് അയാൾ കമ്മിറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ റീഡ് വരുന്നുണ്ടോ ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനാണോ ആ വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്തത് അത് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്യൂ പ്രോബ്ലം ഇല്ല വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇഷ്യൂ വരണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഷെഡ്യൂള് കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്തത് ആൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളും കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂളും കണ്ടു ഇനി അടുത്തതാണ് കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂളിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്നുള്ളൂ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായി കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് ആരാണോ ആ ഐറ്റം റൈറ്റ് ചെയ്തത് അത് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിക്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡോ റൈറ്റോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേ ഐറ്റം ആരാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കാസ്കേഡ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമേ ഇത് എൻഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് മുമ്പ് അതേ ഐറ്റത്തിന് റൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണോ എന്ന് എൻഷർ ചെയ്യണം ഇതാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ വേറൊരു തരം ഷെഡ്യൂൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കാണാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കമൻസോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന് വഴിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിനടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു 